Heavenly Father, we thank you that once more we have this privilege to get to your word, to listen to your word, and to better understand who and what you are. Give grace to our hearts, Lord, today that we may understand, that we may grow in faith, that we may ever be near you, Heavenly Father, and that we may just accomplish and do your will for us as your people. Bless this message, dear God, in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Now, let me just entitle this message today, Our God. Our God. Isa sa mga nais nating ma-realize every time we come to church is this. That we would not just be blessed with messages of comfort or consolation or anything. Halimbawa, mayroon tayong kabigatan, magkakaroon tayo ng kagaanan sa ating kalooban, o kaya naman mayroon tayong tanong na magkakaroon ng tugon sa pamamagitan ng papapahayag ng salita ng Diyos. But, Intindihin natin every time we come together and look into the Word of God, it is this, that we may be so established in our relationship with our God. Hindi natin ito, hindi mangyayari ito sa ating buhay, maliban na mas makilala natin ang ating Diyos. Naunawaan niya man sinasabi ko? Amen. <clears throat> Naalala ko nung minsan ay may kausap ako na isang Muslim. At ang tanong niya sa akin ay, bakit kaya ang Diyos naming mga Muslim ay palaging galit? Why is our God this way? Well, sabi ko sa kanya, well, that may be your God, but that is not what the God of the Bible is, what the God of the Christians is. Lubos kaya natin naunawaan kung ano ang Diyos para sa atin. Karamihan kapag ako'y makikinig ng mga mensahe, ang understanding natin ng kung sino ang Diyos sa atin ay palagi nating makukuha sa mga mensahe galing sa Old Testament. You realize this? Subalit so, bihirang bihira mga kapatid na tayo makarinig ng mga mensahe upang magturo sa atin kung sino ang Diyos at ano siya sa atin bilang mga mananampalataya. Maraming mga kwento, maraming mga Bible lessons ang ating makikita tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na ating namalas sa mga Israelitas kung paano sila itinawid ng Panginoon, ng Diyos, doon sa Red Sea, okay? hinango sila sa slavery, okay? at sila'y ginabayan doon sa desyerto. In fact, lahat ng ating makikita o mapag-aaralan sa mga naisulat ng mga samo ay punong-puno ng mga pasasalamat at reference kung gaano kadakila ang Diyos. Subalit, everything there is in the perspective of the nation of Israel. You, re you realize what I'm saying? Okay. Subalit mga kapatid, niniwala ako na kung meron mang mga tao na makapagpapahayag kung sino at ano ang Diyos sa atin, ay tayo. Tayong nabubuhay sa bagong tipan. Tayong nakamalas ng kanyang biyaya. Amen? Tayo nakamalas ng lahat ng kanyang kabutihan sa atin. Kaya, iniisip ko, ano kaya ang pagkakaunawa ng maraming mga mana ng palataya at particular, members of the New Testament Church. Particular, tayong mga nasa lighthouse. Ano ba ang Diyos para sa atin? Sino ba siya? Ano ang ating pagkakilala sa Kanya? Kung tatanungin tayo, 
Ano ba ang unang-unang alam mo tungkol sa Diyos? What would be your answer? Ha? Huh? What would be your answer? But when I looked, namangha ako sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga churches sa New Testament, sa kanya mga epistles, and how God is presented to them. Well, let me start with saying that we cannot actually really know God in the most personal way without the Lord Jesus. You understand what I'm saying? Kung hindi dahil sa pagparito ng ating Panginoong Jesus, kung anong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ay hindi natin lubos na mauunawaan kung sino ang Diyos para sa atin. Doon sa John chapter 1, buksan po natin sa John chapter 1. Naalala ko lang ito ngayon, wala ito sa aking mensahe. Okay? John chapter 1 and beginning from verse 1. In the beginning was the Word. You observe that the Word has a capital na W. Okay? Hindi lang basta word yan, verbo. And the Word was with God. And the Word was God. Verse 2. The same Word, yun yun eh, was in the beginning with God. You observe this? Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, yung Word na yun ay hindi lang pala basta salita. Okay? He existed with God. Now, in verse 3, that word is referenced by the word Him. All things were made by Him. That is the word. And without Him, the word, sabi dito, was not anything made that was made. Are you listening to what I'm saying? Now, go down to verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His, what? Glory. Na malas daw ng writer na ito ang kanyang kaluwalhatian. We beheld His glory. Anong klaseng glory? Anong klaseng kaluwalhatian? The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Now you see, kung meron man po tayong naunawaan tungkol sa Diyos, ito ay ibinigay sa atin at ibinahagi sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus sapagkat Siya mismo ay Diyos. Amen. Okay. Subalit alam nyo, hindi po doon nagtapos ang lahat. Okay. Now, we may understand sa lahat ng ginampanan ng Panginoon sa atin. Subalit mga kapatid, nais natin na bilang mga gawain ng Panginoon, bilang mga membro ng New Testament Church, that we would have, mga kapatid, okay, lahat tayo ay may pagkaunawa kung sino at ano ang Diyos para sa atin bilang isang gawain. Let me start. Romans 15.33. Yun ang ating teksto. Okay? Now the God of peace be with you all. Amen. Sino po ang nagsulat nito? Si Apostle Pablo. Kanino niya isinulat? Particular, ito ay isinulat niya sa mga mananampalataya sa Roma. Kaya nga ang librong, libro na ating pinagkunan ng talatang ito ay Romans. Okay? So, ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga believers doon sa Rome, sa mga churches doon sa Rome. At ang sinasabi niya, The God of peace be with you all. Let me say this, mga kapatid. 
Ang Diyos ng kapayapaan ay Diyos ng kapayapaan partikular sa mga mana ng palataya sa church. Are you listening? Kung meron man mang appreciate kung sino ang Diyos, kung ano siya, ay unahin natin. He is our God, our God. He is the God of peace to His own people. Amen? Okay. You ask, Pastor, na- napaka-exclusive naman. Napaka-exclusive naman ng iyong pagkaka-apply ng pagiging God of peace ng ating Diyos. Para bang ini-exclusive mo sa mga mana ng palataya? Of course. Bakit po hindi? Obserbahan ninyo. In Ephesians chapter 2 and verses 11 to 22. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were afar off, were far off, are made nigh by the blood of Christ. Now observe. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Verse 15. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Now further... No? Tumalun tayo doon sa verse 9. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. Again, sino po ang kinakausap ni Apostol Pablo? No, he wasn't talking or writing to the general public. Do you realize this? He was specifically writing to the church in Ephesus. And he was telling them, to you, he is the God of peace. Now listen, may I say then, that to us who are in the lighthouse family of churches, to us who are here today, and part of this body of Jesus Christ, Amen? Okay, to us who are here today, washed by the blood of the Lamb, baptized, and doing the work of God, para sa atin sa lighthouse, our God, He is our God of peace. Kung mayroon mang makaka-appreciate ang pagiging kapayapaan ng ating Diyos, sino pa kundi tayo? Amen? Ironically nga lang, minsan, may mga mana ng palataya na makikita mo na parang walang kapayapaan sa buhay. Subalit, kung totoo man na ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, sino kaya ang magpapamalas nun? Palagay niyo. Sino? Let's be practical about it. Kung ang Diyos ay totoong Diyos ng kapayapaan, Okay? sa pamamagitan nino, maipamamalas na siya nga ay Diyos ng kapayapaan. Yung mga nasa Senado, hindi po. Yung mga nasa batasan, hindi rin. Yung mga nasa judiciary, naku hindi, mga kapatid. Yung mga nasa kalye, hindi po. What am I saying? Tayo na mga gawain ng Panginoon. Amen. Kaya masusi nating pinag-aaralan ito. Alam nyo, minsan eh, kapag nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, pinag-aaralan natin, hindi natin inuunawa kung para kanino sinasabi. Okay? Akala natin eh, para sa lahat. Okay? Look at 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5 verses 14 to 23. Now, we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. 
Tanong, sino pong kinakausap dito? Sinong sinusulatan ulit ni Apostol Pablo rito? Ang church doon sa Thessalonica. Now, he wasn't talking to the general public again. He was specifically talking to members of the work of God in Thessalonica. Okay? Now, sabi niya, exhort you. I am exhorting you, brethren. Warn them that are unruly. Comfort the feeble-minded. Support the weak. Be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man. Huwag niyong susuklian ng masama kung kayo'y minasama o kung kayo'y ginawa ng masama. But ever follow that which is good both among yourselves and to all men. Sa inyong mga sarili bilang mga mana ng palataya at kahit sa mga tagalabas, rejoice evermore. Pray without ceasing. Manalangin kayong walang tigil. Huwag kayong mananawa sa palanginan. Amen? mag kayo ng service, ng prayer service. Hello? In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Tuloy natin. Quench not the spirit. Huwag niyong pipigilan. Okay? Huwag niyong ikikwench. Ano ba yung quench? Ha? Tama, pipigilan, di ba? Okay? Huwag niyong pipigilan ang pagdaloy o ang pagkilos ng Espiritu. Despise not prophesying. Kapag mayroong preaching na ganito, pakikinggan nyo. Amen? Oo. Oh, taimtim natin pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tama na muna yung Facebook, yung text. Okay? Yung passing ng notes. Okay? Tama na muna yung daldalan. Okay? Prove all things. Hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. Okay? Layuan ninyo ang mga pangit. Ika. Hindi. Kasama na ang gawa dyan. Ito. And the very God of peace sanctify you holy. Okay? The very God of what? Of peace. Uy! Alam nyo, ito pala ang pag-unawa dito. Yung God of peace. If He will be a God of peace to us, ay hindi lang siya God of peace dahil, ay napakatahimik ko, nakatulog ako ng mahimbing kagabi. Di ba? Akala natin, yun ang God of peace. And the God of peace shall be with you. Eh kung ganun lang po ang God of peace, eh magpatepok na tayo lahat para we can rest in peace. Yung God of peace po, eh hindi yung wala kang problema sa buhay sapagkat may problema tayong lahat. Sino walang problema dito? Ako marami akong problema eh. Kahit pastor ako. Tama? Abe, yung God of Peace, hindi ibig sabihin, wala tayong kabigatan sa buhay. Yung God of Peace, ibig sabihin, wala tayong inaalala. Pero, hindi tayo nag-aalala na para tayong walang katatagan. Naunawaan niyo ba? Yung God of Peace, eh, hindi lang yung sina hindi yung sinasabi, ibig sabihin, eh, lahat eh, kay bed of roses para sa iyo. No. But there is such, there is such, the presence of the God of Peace sa ating kalagitnaan. Ano po iyon? Ito, Practical. Huwag niyong susuklian ng masama, yung gumawa ng masama. Magalak kayo. Lagi. Magpalanginan kayo. Quench not the spirit. We exhort you, warn them that are unruly. Comfort the feeble-minded. Support the weak. Be patient toward all men. What is this? Mga kapatid, kung ano tayo at ano tayo sa bawat isa ay manifestation kung sino at ano ang Diyos sa atin. Doon natin na ipapahayag at ipinamamalas kung sino ang Diyos sa atin. Maraming mga Kristiyano, ang Diyos para sa kanila ay Diyos lang para sa kanilang kalooban at hindi lumalabas sa kanilang kilos. Naanawaan niyo ba? 
hindi lumalabas sa kanilang relationship. Bakit po? Eh, kasi yung uri ng church nila, walang pakialaman. Eh. Amen. Kaya tayo sa church, sa lighthouse, hindi tayo niniwala na ang church ay dalawang oras lang isang linggo. Kung pwede nga lang, araw-araw tayo naririto eh. Why? So that the God of peace will be translated sa ating buhay as indeed we are all at peace with each other. Ganun pala yun? Eh kaya anong nagpipris tayo? Oh, the God of peace! But we are not at peace. Eh ano kung nagpipris tayo? The God of peace and we are all unruly. We are all disorderly. Pangit ang ating buhay. Amen? Mga kapatid, simula nang ipakita natin, simula na na maipakita natin that indeed, our God of peace is a God of peace. Why? Because we are at peace with one another. Wow! At saan mo makikita yun? Eh yung bang mga senador, are they at peace with themselves? Yung mga tumakbo sa politika, are they at peace with each other? Yung mga kandidato, hello. Di ba? Pero purihin ng Panginoon. Sapagkat bilang gawain ng Panginoon, we can manifest and showcase that our God is our God of peace. Oo nga, ano? Kahit sa mga pamilya, let us manifest that we have the God of peace. Eh minsan, yung God of peace nangyayari lang pag tipok na. Rest in peace na kasi. Kahit anong gulo, kahit na anong problema, kahit na may kabigatan sa buhay, kahit na may karamdaman, napakagaling at napakaganda that our God of peace will remain a God of peace in our lives. Amen? Isa pa, Hebrews. So ito lahat, ano? lahat ito ay New Testament. Hebrews 13, 17 to 21. Obey them that have the rule over you and submit yourselves for they watch for your souls as they that must give account that they may do it with joy and not with grief for that is unprofitable for you. Pray for us, for we trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. And I beseech you the rather to do this, that I may be restored to you the sooner. Now, the God of peace. Observe that. Who is he? What is he? He's the God of peace. He's the God of peace for us as a church. Amen? In the context of the New Testament church. Now, the God of peace. Look at verse 21. Now the God of peace make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight. Wow! Ano pong ibig sabihin ito? Eh hindi lang pala yung the God of peace will make us to have good relationship with each other. The God of peace will not just settle us sa ating pagiging gawain ng Panginoon. But the God of peace will even make us perfect in every good work. Tama? Alam nyo, sa opisina, maraming opisina. Maraming klase ng opisina. Mas lalong maraming ginagawa, mas lalo siya na nag-aaway. Alam nyo ba yung siya nasabi ko? Ha? Kaya mas mabuti nang walang ginagawa para walang nagtatalo. Amen? Masika eh. Huwag na lang. Para at least, eh, eh, mag-aaway lang tayo niyan eh. Pero sa atin po, baliktad eh. Because you know why? We want to accomplish even more. And as we do, the more the God of peace makes us to be perfect in every good work. Amen? Alam niyo, tapos tayo ng Olgo. Ano sa totoo lang? Sa dami ng tumulong sa Olgo, Maaaring marami ang hindi naintindihan. Ano? Yung iba ang ginawa and everything. But praise God. Because as we come together, 
as we work together, we realize that we indeed have our God of peace. Tama ba? Kaya iba ang gawain ng Panginoon. Eh. Hindi natin maikukumpara sa labas. Amen. The God of peace. Okay? Particular sa members ng church. Number two. Romans 15, 8 to 13. Basahin muna natin verse 13. Let's go to verse 13. Now, the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Okay. Sinong kausap ulit dito? Yung mga manan ng palate sa Rome. Amen? Eh ba, hindi lang po ito Israel. No. They were Gentiles. They're like us. Okay? Mga naligtas sa biyaya ng Panginoon. At pinagsama-sama at para gumawa ng gawain ng Panginoon. Sabi, Now the God of hope fill you. Oh, ye lighthouse people. The God of hope fill you. What is God to us? Sa atin sa lighthouse, He is our God of hope. Siya ay para sa atin ang Diyos ng ano? Pag-asa. Ibig sabihin pala, kung meron mang po na mga tao na nakuunawa at na manifest na ipamamalas na ang Diyos ay totoong Diyos ng pag-asa, ay tayo. Di ba, no? Tama lang naman yun. Okay? Naririn pa ba kayo? Oo. Sabihin, mga kapatid, hindi po Hindi po yung mga kandidato ang nabibigyan ng pag-asa sa atin. Ako ang pag-asa ng bayan. Ako, madaling sabihin yun. Pero yung ipinapamalas natin sa gawain ng Panginoon ay naririto ang ating Diyos, ang Diyos ng pag-asa. Bakit po Diyos ng pag-asa? Ha? Kung babasahin natin ang konteksto ng Romans chapter 15, puntahan natin sandali. Okay. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. Oh, doon ang ginawa ng Panginoon Yesus para uh, nagminister muna siya sa mga Israelitas upang sa pamamagitan ng mga Israelitas ay ang pangako ng Diyos ay maging magkaroon ng katuparan and that the Gentiles might glorify God for His mercy. Nasa pamamagitan ng ministry niya sa mga Israelitas ay nagkaroon po tayo ng pag-asa. Amen? Kaya na nanatili mga kapatid na para sa atin, ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa at tayo bilang gawain ay dapat magpamalas na siya nga ay Diyos ng pag-asa para sa atin. Ibig sabihin ganito, kung maunawaan ng buong mundo, na may pag-asa sa Diyos, kinakailangan makita sa atin. Tama? Alam niyo, minsan iniisip natin na ang pinaka mensahe lang natin ay maligtas ka. Tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Okay? Pero yung nagsasalitang maligtas ka, mukha walang pag-asa yung mukha niya. Diba? Minsan ganun eh. Pero hindi. The God of hope Silyo. Alam niyo nang wala tayo sa Diyos, wala tayo kay Kristo, may pag-asa ba tayo? Wala. Tingnan niyo ha, Ephesians 2, 11 to 12. Wherefore, remember that ye being in time past Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye, tayo, tayo mga hintil, Tayo mga hindi silitas, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But then, because of what he did, he became our God of hope. 
Naalala ko. Nung sinabi ni Ruth kay Naomi, Thy people shall be my people, and thy God, my God. Because for you, your God to you is a God of hope. I'd like that for me too. My God is the God of hope. Mga kapatid, hindi lang porke ikaw ay preacher, ikaw lang ang merong ministry. Ang punto natin ay ito. Para sa ating lahat bilang mga mananang palataya, dapat ay maipamalas natin sa ating buhay na para sa atin, ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. At kung meron tayong Diyos ng pag-asa, ang buhay natin ay nagpapamalas ng pag-asa. Tama ba? Sapagkat aanhin natin na tayo ay may Diyos ng pag-asa, na mukha naman tayong walang pag-asa. Eh tayo mga Pilipino, ang sasabihin natin habang buhay may pag-asa, eh hindi mo naman hawak ang buhay mo. Ang atin lang maaaring sabihin na ito, ang aking Diyos ay Diyos ng pag-asa. At ako'y may Diyos, kaya tayo may pag-asa. Tama po ba? At ginawa ng ating Panginoong Yesus ang lahat para sa atin, upang siya nga para sa atin ay maging Diyos ng pag-asa. Colossians 1.21 Oh, 1 Peter chapter 1, para mas mabilis po tayo. 1 Peter chapter 1 and verse 18 For as much, ito, as ye know, that ye were not redeemed with corruptible things. Hindi po tayo binili sa pamamagitan ng mga bagay na nabubulok. Okay? As silver and gold from your vain conversation, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained. Verse 21. Who by him do believe in God and raised him up from the dead and gave him glory that your faith and your what? Hope might be in God. Mga kapatid, Diyos ba natin ang Diyos ng pag-asa? Kanina, Diyos ba natin ang Diyos ng kapayapaan? Ngayon naman, Diyos ba natin ang Diyos ng pag-asa? Ikatlo, 2 Corinthians 13.11. O ito ha. Sa Corinthians to. Okay? Sino kinakausap ni Apostle Paul? Eh di yung church doon sa Corinth. Amen? Mga mana ng palataya ulit. Ito. Finally, brethren, farewell. Be perfect. Be of good comfort. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace shall be with you. Kanina, God of peace. Pero sa balit, nalagay dito ni Paul, the God of love. Alam niyo po, hindi natatapos ang pagiging God of love ng ating Diyos sa atin. At kung merong mang makakaunawa at dapat na makaunawa at makapamalas, naintindihan niyo ba siya nasabing maipamalas natin? Hindi po unfortunate ang ibig sabihin. No? Baka akala nyo malas, unfortunate. Ibig sabihin ng maipamalas, ano nga? Maipakita. Maipahayag. Di ba? Okay. Maipakita natin na ang ating ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Eh, yung iba kumakanta. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Pero hanggang doon na lang yun. Okay? Hanggang doon na lang. Itong pag-ibig ng Diyos ay hindi nakikita sa pinakabuhay at gawain. Ang ibig sabihin ng punto natin ay ito. Okay? Kung meron mang mga tao na makauunawa at maipamamalas na ang Diyos ay Diyos nga ng pag-ibig, ay tayo. Amen! At hinahanap yan sa atin, mga kapatid. 
saan nagmula? Saan nagsimula ang pagiging pag-ibig ng ating Diyos? Ah, ito, 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called what? The sons of God. Now, who are the sons of God? According to John 1.12, sino ang sons of God? Ha? Huh? Ano nga sabi ron? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Ibig sabihin mga kapatid, they are the sons of God who should manifest the God of love. Amen! Alam niya, bilib ako sa mga kandidato ngayon eh. Sila'y magaling gumaya ng salita. Di ba? Oh. Kaya alam niyo, ito medyo nagbago ako ng approach. Itong campaign na ito eh. Nahalataan niyo ba? No? Natahimik tayo. No? Sa mga pumupunta rito ng mga kandidato at bumabati rito. Tama? Ha, di ba? Sabi ko nga nung isang araw, may kausap ako mga leaders. Alam nyo, ewan ko ba, no? pero merong mga nangyayaring ilang bagay sa mga pastor at mga kristyano kapag eleksyon. Pero hindi yun ang mensahe ko. Okay? Kasi ang mga kandidato, madaling gumaya ng salita. Pero sana ang mga mana ng palataya, hindi. Hindi tayo magaling gumaya kundi nagpapamalas tayo ng totoo. Tama po ba? Tayo'y ginawang mga anak ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig that sought a way so that we may be reconciled to Him. And that came by Jesus Christ. For God so loved the world that He gave. Are you listening? Anong ginawa ng Diyos dahil siya'y pag-ibig? Ha? Anong ginawa ng Diyos dahil siya'y pag-ibig? Siya ay? Anong ginawa niya? Siya ay nagkait? Hindi. Anong ginawa niya? Siya ay nagkaloob. Amen! Ah, okay, 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 okay. Now listen to me. Nakikinig kayo may higi. Alam niyo ba na kada offering natin, Okay? Sinasabihan ko kayo lahat. Ang pagkakaloob ay pagpapamalas ng pag-ibig. At kung maipamamalas natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinamamalas natin yan sa pamamagintin din naman ng ating pagkakaloob. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, show the sincerity of your love. Dito ba sa lighthouse? Is God a God of love? Paano? Claim lang? Is God a God of love? Is He your God? And then manifest that love, manifest that the presence of God being a God of love by way of our giving. Because when He loved, He gave. Ang tahimik niyo na. Pastor, kasi offering na yan, pinag-uusapan natin eh. Pero hindi natin lubos na naunawaan na ang lahat palang gina- pinapamalas natin ay ipinapamalas natin dahil sa kung sino ang Diyos sa atin. Hindi tayo yung mga uri ng mga tao na gumagawa lang tayo dahil tayo yun. No. Gumagawa tayo ng isang bagay sapagkat siya yun sa atin eh. Nanawaan niyo ba? When I do something, hindi ginagina, hindi ayaw kong gawin yan dahil sa akin. Amen. Okay. I mean, kung tayo, mga kapatid, ay merong pagkakaloob, it is because, because of the love of God, He gave. That is the reason why we love Him, because He first loved us. Mahirap bang intindihin yun? 
Sisimplihan natin. Ang kuripot sa pagkakaloob ay hindi lubos na nagpapamalas na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang nag-withhold sa pagkakaloob, nakikinig ba? Ano? Talim naman yung pastor. Oh, dahil ang Panginoon hindi naging kuripot eh. Because He spared not His own Son, but gave Him up for us all. Amen. What is God to you? What really is God to us? Maraming Kristiyano eh, you respect me for what I am! Dito po sa Lighthouse, hindi. Manifest what God is to you. That is what Christianity is. Dahil ganito ang Diyos sa akin, ganito ako. Amen! Okay. Hindi lang yan. Gutom na kayo? Medyo. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Blessed be God. Sino kinakausap po rito? Mga isalitas lang ba? No, no, no. Hindi po. Wala po tayo sa Psalms. Wala tayo sa Deuteronomy. Wala tayo sa Isaiah. We are in the New Testament. In particular, these verses all come from the epistles. Okay? To the churches. And so they apply to the churches. What are we today? A church of the Lord Jesus Christ. Okay? 2 Corinthians 1, 3-4 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Let me say this. Para po sa atin sa Lighthouse as a work of God, as a New Testament church, let it be realized by everyone that our God is a God of comfort para sa ating lahat. Anong tagasa ng comfort? Ang Diyos ng kaaliwan. Tama ba? Kaaliwan ba ang comfort? Okay. Indeed, He is. But are we actually manifesting that God is a God of comfort? Tuloy natin to. Verse 4, Who comforteth us in all our tribulation? Does the Bible say that we will have no tribulation? No. Bisibihin, the God of comfort is the God of comfort even though we go through tribulation. That we may be able to what? To comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are what? Comforted of God. Now, now, this is interesting. Sino po ang uri ng mga tao na lubos na nakaka-appreciate at nakaka, na, nakakadama? Ang hirap managalog talaga, oh ng kaaliwan ng Diyos. Sino sa palagay niyo? Ito, nakalagay. Wherewith we ourselves are comforted of God. Wow. Amen? Hindi ba napakaganda nun? Bakit po tayo merong comfort galing sa Diyos? Eh, meron tayong salita niya eh. Kaya nga ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, Wherefore, comfort one another with His words. Hindi lang tayo merong comfort galing sa scriptures. Meron tayong comfort na dumadaloy sa pamamagitan ng bawat isa. Tama po ba? Kung kaya nga ang sabi rito, that we may be able to what? To comfort. Okay, ito na ngayon. God is a God of comfort to all of us. At paano po siya nagiging God of comfort? 
sapagkat ang bawat isa ay nagakay, nagiging kaaliwan ng iba. Sapagkat siya ang nagbibigay kaaliwan sa lahat. Ganun pala ang Diyos. Ang Diyos ay gumagamit ng mga mana ng palataya. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, bali wala na, uy, God is a God of comfort. Sige, namnamin mo, namnamin mo. Oh, comfort, comfort ko talaga. Hindi eh. Sapagkat dumadalo yun sa atin. If God would indeed be a God of comfort, then that God of comfort will flow, flow through us so that we may comfort them who are in any trouble. Who and what is God to us? He is a God of comfort, but is He? Is He? You know, I'm blessed. I'm even blessed to see how our people yung ating, alam niyo ba mga kapatid, is a challenge to the board ng ating LA to think about this glass. But they're taking it. Amen? Darating na naman ang pasukan. Gastusan na naman. Mabibigatan na naman tayo. But isn't it a comfort to everyone na ang ating ministry ay nagbabahagi ng kaaliwan sa atin and even scholarship? That is the manifestation of the God of comfort to us. Ang tahimik nyo. Amen? At lahat tayo may bahagi dun. Lahat tayo dapat ay maging daluyan ng kaaliwan ng Diyos sapagkat Siya ay Diyos ng kaaliwan. Hindi lang po tayo preaching dito. Daluyan tayo at nagpapamalas. Next. Romans 15, verse 5. Now, the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus. Are we all listening? Now, who is God here? What is He? He is the God of patience. Amen? He is the God of patience. At bilang ulit, gawain ng Panginoon, bilang church, ay ipinapamalas natin that indeed, our God is a God of patience. Ano sa Tagalog yung patience? Pasyente. Ano? Ha? Pasyente. Ano nga? Matiisin. Ah, okay. Matiisin. Paano po natin ipimanapamalas na ang ating Diyos nga ay Diyos ng pagiging matiisin? How? Alam niya, sa totoo lang, let's be practical about it. Hindi naman bababa ang Diyos sa atin, papakita, oh, okay, God, I am a God of patience. No, hindi eh. Because kinakailangan ng ating buhay para maipamalas siya that He is indeed the God of patience. Kasi minsan nakala natin, we are just ministering to the preaching of the word physically. But listen, we are manifesting, what I'm saying here is this, we are manifesting who and what our God is by our lives. Amen? Okay. How then do we manifest that our God is a God of patience? Simply. Nasa verse po mga kapatid. Ito. That ye may with one mind and one mouth glorify God. Okay? Ano sabi? One mind and one mouth. The God of patience grant you to be what? 
like-minded one toward another. Nag-iisip ba kayo mga kapatid? Hindi ba makikita ang ating patience mga kapatid? Kapag susubukin mo na mag-isip tulad ng iyong kapwa. Bakit? Kasi yung kaisipan niya salungat sa iyo palagi. Tama? Oo. Oh, ang hirap. Kung bakit ba may mga tao na ang hirap umunawa? Pag nagsalita ka ng isang bagay, iba ang pagkakaintindi nila. Amen. Palaging mayroong misunderstanding. Isang salita, tampo. Tama. Isang kibot, galit. Ayoko na sa'yo. Abay, wala po tayong patience eh. Kaya hindi tayo magkaigi sa ating kaisipan. Bakit si pastor ganito? Alam niyo mga kapatid, nagpapamalas po tayo kung sino ang ating Diyos kapag tayo'y naging like-minded. Obserbahan niyo. Alam niyo ba sa totoo lang, ako po, inyong pastor, ang pinakahindi na iintindihan dito. Ah, oh, akala niyo hindi ko alam yun. Galit na naman si pastor. Hindi ako galit. Dynamic lang ako. Hey man? Oh. Abi, ibig sabihin mga kapatid, kung ang Diyos ay Diyos nga ng pagiging patient, wala pong hindi makakaintindihan dito. Because we will exert effort to understand each other. Uunawain natin, hindi tayo magtatago. Walang nakakaunawa sa akin. Sino pupuntahan mo yung ansay mong kaibigan? Meron ba siyang Diyos na Diyos ng patience? Wala eh. Tayo yun eh. Ewan ko ba kung bakit may mga mana ng palataya na susuling pa sa mga tao sa labas upang maintindihan. Mga kapatid, tingnan po natin kung meron makakaunawang mga tao, dapat tayo. Nakatanggap ako ng isang tawag ng isang araw. Ang surpresa ako. Sabi sa akin, Pastor, bagong number eh. Hindi ko nakilala eh. Pastor, si ano po ako? Uy, natawag ka. Eh, Pastor, kung pwede ko sana kayo makausap. Oo oh, naman, sabi ko. Ikaw pa. Kailan? Ikaw, Pastor, kung kailan ka pwede. O oh, sige, kako, mag-usap tayo doon. Diyan, sa... Diyan. <laughs> sige. Okay. Ito, itong araw, itong oras. Okay. Pinuntahan ko, nakita kami. Sabi ko, o, oh, nang pag-uusapan natin, naging seryoso yung mag-asawa. Pastor, una magpapasalamat ako kasi pinahulakan mo ako. Sabi ko, bakit naman hindi? Mag-request ka eh. Eh, gusto ko lang sanang sabihin sa iyo na nagbago na ako. At sa lahat ng sinabi ko tungkol sa iyo, sa lahat ng ginawa ko, Pastor, marami akong dapat ipagpatawad, may ingin ang tawad sa iyo. At kaya ako na-request na pakinggan mo ako, mag-uusap tayo, ay gusto kong patawarin mo ako. Sabi ko maraming salamat. At aaminin ko, alam ko ang lahat ng sinabi mo ito sa akin. Pero hindi kita pwedeng talikuran. Pinapatawad kita. And he had tears. 
And he said, Pastor, maraming salamat sa pag-unawa mo. Sabi ko, kalimutan na natin yung nakaraan. Kapatid kita. Like-mindedness. Why? Because our God is a God of patience and consolation. Huwag lang tayo magkaroon ng claim sa Bible, mga kapatid. Maraming Kristiyano, maraming alam na verses, pero wala sa buhay yun. What I'm saying is this, hindi lang dahil sa Bible nakasabi. What I'm saying is this, dahil ang Diyos ay isang Diyos na mayroong katangian at Diyos natin siya. Lastly, 1 Peter chapter 5, verses 10 to 11. But the God of all grace, ang bira, no? Lahat pala ito, Diyos natin. Di ba? Lahat pala ito, kung anong katangian ng Diyos para sa atin, at katangian din natin, dahil Diyos natin siya. Amen? Okay. But the God of all grace, now look at this, Kanino? Ay, kanina. Ano, ano siya sa atin? He is the God of peace. Okay? And then, pangalawa, He is the God of hope. At pangatlo, He is the God of love. Pangapat, He is the God of comfort and Father of mercies. Panlima, He is the God of patience. And now, He is our God of grace. What is He as a God of grace to us? But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, ano daw? Make you perfect. Establish. Strengthen. Settle you. And to Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Why? Why can we be strong? For what reason can we be established? For what reason can we be perfect as in we can do the work of God? Why? Because we have a God of all grace. And He is our God. And we are His people. And we are His church. And I'm saying to you brethren, we are the kind of people who manifest what God is and who God is to us. Anong kaya tayo? I ask you, sino ba? At ano ba ang Diyos sa ating lahat? Nakikita ba siya? Sadly, let's stand and pray.